ജഹിന് ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാന്ത്വനത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാന്ത്വനത്തിലാദ്യം പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി പരസ്പരം സർ പരസ്പരത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഇതാരെ സംസാരിക്കും ആ ഇതാരെ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നത് ശരി നന്ദകുമാർ സാറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ജോലിനോക്കണല്ലോ ആ പൊരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിസിനെ കാണിച്ച് ചെക്കൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെ ആരുടെ ആ നോക്കുന്ന ചെക്കൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെയോ പെണ്ണിൻ്റെ ആ അത് നോക്കണം അവിടെ ലോക്കലായിട്ട് അയാൾ ഈ നോക്കി പറയും അതിപ്പോൾ ഈ ലഗ്നാൽ ചന്ദ്രാൽ ശുക്രാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എണ്ണിയെടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് ഡസൻ ഹാവ് മച്ച് ടു ഡു വിത്ത് എസ്ട്രോളജി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെക്കൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീഡിങ് പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ മധ്യമ പൊരുത്തമാണ് കേട്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞു ജോലിസിൻ അവര് നോക്കുന്നത് ലഗ്നം തൊട്ടും ചന്ദ്രൻ തൊട്ടും ശുക്രൻ തൊട്ടും ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയോ ഭർത്തൃസ്ഥാനോ ഭാര്യാസ്ഥാനോ ഒക്കെ നോക്കുവാര് അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ബാക്കിയുള്ള സീരീസ് പൊരുത്തങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വേദം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഷഷ്ടാഷ്ടമോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അഷ്ടമഷ്ടം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ യോനിപ്പൊരുത്തം അതേപോലെ വശ്യപ്പൊരുത്തം മഹേന്ദ്രൻ ഒക്കെ കുറേ പൊരുത്തങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പൊരുത്തങ്ങളാണ് അവർ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മ്യൂച്വൽ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി പരസ്പരമുള്ള സ്വീകാര്യത സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പിന്നെ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം അതായത് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നടത്താം കുഴപ്പമില്ല നൃത്തം കേട്ടോ ചക്കപ്പഴോ ഈച്ചയും പോലെ ഒന്നും ഇരിക്കത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര പൊരുത്തവും നിൻ്റെത്തില്ല കേട്ടോ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്വീകാര്യത പരസ്പര ആകർഷണം പിന്നെ അതേപോലെയുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത് പരസ്പരം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്ര വലിയ പൊരുത്തമൊന്നും എൻ്റെ അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവിച്ചു പോക്കോളും കേട്ടോ ഓക്കെ സംശയം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സന്ദർത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ സാന്ദ്രത്തിലെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഇതാരെ സംസാരിക്കുന്നേ എവിടെ നിന്നാ വിളിക്കുന്നേ തൃശൂര് സാന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ കാഞ്ചന എവിടെ നിന്നാണ് കാഞ്ചന ഭർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതറിയില്ല ഇതുവരെ അതാണ് ജോലി നമ്മളെ വീട്ടിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പീസിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയേക്കാൾ വലിയ മഹത്തരമായ ജോലിയാണ് വീട്ടമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ജോലിയാണ് അല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കുക കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കുക എന്തെല്ലാം നോക്കണം പശുക്കൾക്കൊക്കെ സുഖമാണോ കാഞ്ചന പശുക്കൾക്കൊക്കെ സുഖമാണോ അഞ്ചാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞോ പശുവിന് അഹിതമായ വല്ലതും പറഞ്ഞോ മാറുന്നൊക്കെ പശു പറഞ്ഞോ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല 
ആ പശുവിനെ വിറ്റോ ഞാൻ സാര സാരെന്ന് വിളിച്ചിട്ടിട്ടാ ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചത് കാഞ്ചന ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ഞാൻ എനിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഭർത്താവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഓപ്പറേഷൻ വല്ലതും കഴിഞ്ഞോ ഓപ്പറേഷൻ വല്ലതും കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല 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 അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിനുള്ള അതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറ്റില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഒന്നും ഇല്ല രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അപ്പൊ അവരെ വിവാഹം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഉള്ളോ അതൊക്കെ ഒരു ഹൃദയം ശ്വാസകോശം വയറ് പിന്നെ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങള് പിന്നെ ഈ മൂലക്കുരു പോലത്തെ പൈൽസ് പോലത്തത് ഫിഷേഴ്സ് അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണ് ഓപ്പറേഷൻ കേട്ടോ ഓപ്പറേഷൻ മറ്റേതുണ്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓപ്പറേഷന് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ മരുന്ന് കഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും അത് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അടുത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അമ്പലം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഉണ്ടോ ആ കാരണം അയാളുടെ ഡേറ്റിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അമ്പലം അടുത്തുണ്ടാവുന്നു വടക്കോ വടക്കു പടിഞ്ഞാറോ പിന്നെ വടക്കോ വടക്കു പടിഞ്ഞാറോ എന്നാ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുപോട്ടെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ അമ്പലം ഉണ്ടാവും ആ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്തെങ്കിലും വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ ചൊവ്വാഴ്ച തോറുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ച ഭദ്രകാളിക്കും സുബ്രഹ്മണ്യനും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന വഴിപാടുകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയാളുടെ നക്ഷത്രം എന്താ ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ ഭയങ്കര അടുപ്പമൊന്നും കാണത്തില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഹനുമാനെ തൊഴുതുള്ളൂ ഹനുമാന്റെ പ്രദക്ഷ ഉണ്ടാവണല്ലോ അടുത്ത് അടുത്ത് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ ഹനുമാന്റെ പ്രദക്ഷ ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കോളാ ഒരു ഹനുമാനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഹനുമാനെ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ തൊഴുന്ന വളരെ വിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാന്റെ ഒരു പടം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടേ നെയ് വിളക്ക് കൊടുത്തിയാലും മതി കേട്ടോ അപകടങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോക്കോളൂ അപകടങ്ങൾ പിന്നെ ഹനുമാൻ ചാലിസ ചൊല്ലണം ഹനുമാൻ ചാലിസ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ചാലിസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അറിയാലോ അവിടെ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാളുണ്ട് ആ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ കിട്ടും കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്പലത്തിനടുത്ത് തന്നെ ശൃംഗപുരം അത് തന്നെ അവിടെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അവിടുന്ന് ഈ ഹനുമാന്റെ സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഒന്ന് ചൊല്ലുക നല്ലതാ ഭർത്താവിനെ ചൊവ്വാഴ്ച തോറും സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അമ്പലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വഴിപാട് കഴിപ്പിക്ക കേട്ടോ പിന്നെ നമശിവായ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു അപകടവും വരില്ല ഓം നമസ്കാരം ആ ചെയ്യണത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ദിവസം ഒരു പത്ത് പതിനായിരത്തി തവണ ചൊല്ലണം കേട്ടോ ഭർത്താവിനെ വഴക്ക് പറയണം തോന്നുമ്പോഴും ഓം നമശിവായ പശു കുത്തുമ്പോഴും ഓം നമശിവായ കേട്ടോ പശു ചാണ കൂടുമ്പോഴും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സമയവും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കമയൊക്കെ രമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരാത് ഗിരിജ രമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതെ എന്താ കൃഷ്ണകുമാർ ഗോപി ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആരാതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സതീഷ് പിന്നെ അനു അനു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അജിത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആരാണോ എന്തോ ബന്ധുക്കളായിരിക്കും അംബിക പിന്നെ കുഞ്ഞ കുഞ്ഞെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾ ആരാത് കുഞ്ഞാന് വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാന് കുഞ്ഞാന് മക്കളെ മകളുടെ മക്കളൊക്കെ വിളിക്കും കുഞ്ഞാറ്റാന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇതേ ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും മെച്ചപ്പെടും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഭർത്താവിന് സുബ്രഹ്മണ്യന് പൂജകൾ കഴിക്കുക കേട്ടോ ഹനുമാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുക അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാ വീഴ്ചയൊക്കെ മാറിപ്പോക്കോളും കേട്ടോ 
അതെ പിന്നെ ഒരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട് അതെ രണ്ടാമത്തെ മകനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം മരുമകൻ രേവതിയാണ് നക്ഷത്രം ഉം അപ്പൊ അത് അവര് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാ ജനിച്ചവൻ ഒരു നമ്പർ പറ ഒന്നിനും നമ്പർ പെട്ടെന്ന് പറ അപ്പൊ അവന് കിട്ടും അവന് ജോലി കിട്ടും ആ കിട്ടും കേട്ടോ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടും അപ്പൊ വളരെ നന്നായി കേട്ടോ കാഞ്ചന ഞാൻ അവർക്ക് ഈ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് വിളിപ്പിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ അടുത്തായി വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ ശരി 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 താങ്ക് യു സംശയങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാന്ത്വനത്തിലെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഇതാരെ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പാലക്കാട് സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാറായിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ നാരായണൻകുട്ടിയുടെ പേര് വളരെ സുപരിചിതമാണല്ലോ പണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് സാറേ ആണോ ആ അതെന്തിനായിരുന്നു വിളിച്ചേ അന്ന് വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭവനത്തിന്റെ ഇതിന്റെ വേണ്ട ഏതിനാണ് വീടിന് വേണ്ടിയാ വീട് വീട് സംസാരിക്കുന്നത് അന്നേ അതെ എന്നിട്ട് എന്തായി ശരിയായില്ലേ ശരിയായില്ല സാറേ ഇതുവരെ എത്ര നാളും മുമ്പാ വിളിച്ചത് അതെ ഒരു എട്ട് കൊല്ലമായി എട്ട് കൊല്ലോ ആ എന്തായി <laughs> 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 അതെ അവർക്ക് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തതാണോ കോടതി പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തതാണോ കോടതി ആ എന്നിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ എന്തായി കേസിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായി ഇപ്പോഴത്തെ അതെ സ്ഥലം കിട്ടിയത് കോടതി വിധിയല്ലേ കോടതി വിധി അനുസരിച്ചല്ലേ സ്ഥലം കിട്ടിയത് ആ പിന്നെന്താ അവിടെ വീട് വെക്കണം നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ഒരു നമ്പർ പറയൂ പെട്ടെന്ന് ഒരു നമ്പർ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയൂ നാരായണൻ കുട്ടി ഏഴ് പത്ത് ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം സ്വന്തം വീട്ടില് താമസിക്കാൻ യോഗമുണ്ട് സ്വന്തമായി വീട് മേടിക്കുകയോ വീട് പണിയോ ചെയ്യും കേട്ടോ ആ പിന്നെന്താ അതിനകത്ത് സംശയം എന്താണ് അതിന് ബുക്കാൻ അല്ല സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് വീട് വാങ്ങിക്കണം അതെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും You will have a house of your own. Do you understand? Yes. You are now 72 years old. You are 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 72 years old. Yes, I am 72 years old. I am 72 years old. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ അതിപ്പോ അവർക്ക് കൊടുത്തു അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കിട്ടി സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് വേറെ വീട് വയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു പതിനേഴ് സെന്റ് സ്ഥലം കാണുന്നുണ്ട് എന്താ അത് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതിനകത്ത് ഒരു പതിനേഴ് സെന്റ് സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ട് അതാ ഇരുപത്തഞ്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ പതിനേഴേ ഉള്ളോ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഈ പതിനേഴ് സെന്റും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെന്റും മൊത്തം നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ില്ലേ <laughs> ഉത്തരവ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അടുത്തത് കാണുന്നത് എഴുപത്തിനാല് അപ്പൊ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കും കേട്ടോ 
അത് വീട് വയ്ക്കുകയോ വീട് വാങ്ങുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ഐശ്വര്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ഐശ്വര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ നാരായണകുട്ടി ഐശ്വര്യം ഇനി എന്തായാലും അതിനപ്പുറം വേണ്ടത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ നരസിംഹത്തിന് തുഴാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്തോ ചെയ്തോ അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നരസിംഹത്തിന് തൊഴുതുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് ഇപ്പോഴും തുടരുക കേട്ടോ ആ അത് തന്നെ എക്സാക്ട്ലി വിഷ്ണുവിന് പാൽപ്പായസവും നരസിംഹത്തിന് പാനക വഴിപാടും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എഴുപത്തിനാല് വയസ്സിന് മുമ്പ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ യോഗം ഉണ്ടാവും അല്പം കൂടി ഐശ്വര്യമൊക്കെ കൂടും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ രോഗമൊന്നും വരൂല്ല നരസിംഹത്തിനെ പിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആർക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കൂടെ കിട്ടിക്കോളും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സംശയങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാന്ത്വനത്തിൽ ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ കത്തുകൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി പരിഹാരം ആദ്യത്തെ കത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോപികൃഷ്ണനാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് സന്തനത്തിലേക്ക് കത്ത് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കത്തൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോളും കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അമ്മയുടെ വീതമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അത് വിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത സാമ്പത്തിക കടമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂലിപ്പണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് നേരിലെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ഹലോ ഹലോ ഇത് ഗോപികൃഷ്ണനാണോ ഗോപികൃഷ്ണന്റെ മകളാണ് മകളാണല്ലേ ശരി സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് കത്ത് അയച്ചിരുന്നില്ലേ ശരി നന്ദകുമാർ സാറായിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ 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 ആ ഗോപികൃഷ്ണന്റെ മകളാണോ മകളാണ് ആ എന്താ പേര് മോളുടെ ഗോപിക ആ എന്ത് ചെയ്യണോ ഗോപിക ഞാനിപ്പോ എം എക്ക് പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാ ആലപ്പുഴ മിനർവ കോളേജ് ആ ആ ആലപ്പുഴ ഏത് കോളേജ് നല്ലൊരു ചരിത്രകാരന്റെ പേര് പറയാമോ ഇന്ത്യയിലുള്ള നല്ലൊരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയന്റെ പേര് പറയൂ കോസാംബി ആ കോസാംബിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും പഠിക്കാറില്ല പിന്നെന്താണ് കൊസാംബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് ഓ അങ്ങനെ ആ അത് ശരി കൊസാംബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടോ റോമില്ല താപ്പർ ആ പിന്നെ ആരാണ് റോമില്ല താപ്പർ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ വെരി ഗുഡ് ഇടത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ പത്രപംക്തികളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ചില തർക്ക വിതർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ചരിത്രകാരൻ ഏതോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസോ വേറെ ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേട്ടില്ല അല്ലേ ഇർഫാൻ ഹബീബ് അപ്പൊ ചരിത്രം ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അല്ലേ എന്തിനാ കത്തയച്ചേ ഞങ്ങടെ വീട് വിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഏ വീട് വീട് സ്ഥലവും കൂടെ വിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓ അത് ശരി കടം ഉണ്ടല്ലേ കടം ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ ലോൺ ഉണ്ട് ആരുടെ വർക്കായി വീടും സ്ഥലവും ഒക്കെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ അച്ഛന്റെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് വല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അറിയത്തില്ല എത്ര ആയി പറഞ്ഞേക്കുന്ന കത്തില് സർദില മകൾ എന്റെ എന്റെ നക്ഷത്രം മകമാണ് ും ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നോ 
അതെ ഗോപിക എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇടാന്ന് ആ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണേ അപ്പൊ ഗോപികക്ക് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിന് ശേഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം ഈ സ്ഥലവും വീടും വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേണു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് ആരാത് അല്ല എന്നെ വേണു എന്ന് പറയുന്ന ആരാ അങ്ങനെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വേണു പിന്നെ അച്ചു അച്ചു കണ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആരാ അതൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതെ ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചോ പേരൊക്കെ കേട്ടോ ദിലീപ് പിന്നെ കുട്ടൻ കുട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആള് സതീഷ് പിന്നെ രവി പ്രഖ്യ രവി രവീന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടോ അടുത്ത റിലേറ്റീവ്സോ അഭ്യുദയകാംക്ഷയോ ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരാണ് ആ എന്തോ ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ സതി സതി എന്ന് പറയുന്ന ആരാത് അനൂപ് ആ അതെ മുരളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേരുകളൊക്കെ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ അറിയാമായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം വസ്തുവും വീടും വിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില കിട്ടത്തില്ല എന്നും പറയുന്നു കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ നൂറ് രൂപ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൺപത്തെട്ട് രൂപയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ താണട്ടെ അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വീടിന്റെ തെക്കോ തെക്കു പടിഞ്ഞാറോ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടോ ആ തെക്കോ തെക്കു പടിഞ്ഞാറോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ജലാശയം ജലാശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളമോ കായലോ കിണറോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഈ വേണു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വസ്തു വിൽപ്പനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുവായിരിക്കും വേണു മുരളി പിന്നെ തങ്കപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കേട്ടോ ആ അഞ്ച് ശ്രീകുമാർ ശശിപ്രഖ്യ ശശി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വസ്തു വാങ്ങാനോ എടുക്കാനോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അത് പയ്യനല്ലേ അവന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറ എടുക്കാനാവും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ചെറിയ കേട്ടോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ കണ്ണാടി വെക്കുവൻ കേട്ടോ കണ്ണിന് എന്തോ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് കണ്ണ് വയറ് ചെവി കഴുത്ത് സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ല അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങള് കത്തയച്ച് ഞാൻ കത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളത് സ്ഥിതി വെച്ച് വേറെ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നര കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മാറും കേട്ടോ ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇയാള് ഞാനിപ്പോ മിൽമായില് താൽക്കാലികമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ഥിരം ജോലിക്ക് എന്താ ഇയാള് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ സ്ഥിരം ജോലിക്ക് പി എസ് സി ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പി എസ് സിയുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഞാൻ തനിക്ക് തന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഇയാൾക്ക് സ്ഥിരം ജോലി കിട്ടും കേട്ടോ ശരി ശരി ഓക്കെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാന്ദ്രത്തിലേക്ക് കത്തയേഷന് നന്ദി സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് കത്തെഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൂടി കത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ജെഹിന് ദേ വികാസ് ഭവൻ പി എം ജി ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന്